ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே டூ மற்றும் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் ஆன ஆம்கா போர் விமானத்தை பத்தி முக்கியமான அப்டேட் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்றீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் பேக்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியோட சீனியர் சயின்டிஸ்ட் திரு கிரீஸ் எஸ் தியோதரே அவர்கள் சென்டர் ஃபார் ஏர் பவர் ஸ்டடிஸ் அண்ட் சொசைட்டி ஆப் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் மேனுபேக்சரர் நடத்தின ஒரு நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டாரு அந்த நிகழ்ச்சியில அவரு எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே டூ மற்றும் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் ஆன அட்வான்ஸ் மீடியம் காம்பாக்ட் ஏர்கிராப்ட பத்தியான அப்டேட் சொல்லிருக்காரு அவரு என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே டூ போர் விமானத்தோட டீடைல் டிசைன் மற்றும் கிரிட்டிக்கல் டிசைன் ரிவ்யூ ரெண்டு ஸ்டேஜும் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த விமானத்தை தயாரிக்கிறதுக்கான மெட்டல் கட்டிங் வேலைகள் வெகு விரைவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு அவரு சொல்லியிருக்காரு இந்த எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே டூ போர் விமானத்தை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ரோல் அவுட் பண்ண போறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே டூ போர் விமானத்தோட பர்ஸ்ட் பிளைட் கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை தயாரிக்கிறதுக்கான ப்ராஜெக்ட் சரியான டிராக்ல போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு திரு கிரீஸ் சொன்னாரு கோவிட் பிரச்சனைனால இந்த ப்ராஜெக்ட்ல சில தாமதங்கள் இருந்தாலும் அவங்க கரெக்டான ஷெடியூல்ல இந்த விமானத்தை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே டூ போர் விமானத்தோட ரேஞ்ச் மற்றும் எண்டு அதிகப்படுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம முதல் முதல்ல ஆக்சிஜன் ஜென்ரேட்டர் கருவி இந்த எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே டூ போர் விமானத்துல இன்ஸ்டால் பண்ண போறாங்க இதே ஆக்சிஜன் ஜென்ரேட்டர் கருவி ரஃபேல் போர் விமானங்கள்லயும் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே டூ போர் விமானத்துல தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி எம்எம் லென்த் கொண்ட கெனாட் விங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க இந்த கெனாட் விங்ஸ் எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே ஒன் விமானங்கள்ல கிடையாது இந்த கெனாட் விங்ஸ் எதற்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க அஜிலிட்டிக்காக இதன் மூலமா இந்த பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம டேக் ஆஃப் மற்றும் லேண்டிங் அப்போ இந்த கெனாட் விங்ஸ் பயன்படும் லேண்டிங் ஆகும் போது இந்த கெனாட் விங்ஸ் பயன்படுத்தி அந்த பிளைட்டோட வேகத்தை நம்ம சீக்கிரமா குறைக்க முடியும் இதே கெனாட் விங்ஸ் டிசைன் ரஃபேல் போர் விமானங்கள்லயும் பயன்படுத்திருக்காங்க இந்த எல்சிஏ தேஜஸ் போர் விமானத்தோட இந்த விமானத்தால வேகத்துல டிராவல் பண்ண முடியும் இந்த விமானத்தோட ரேஞ்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இதோட காம்பாக்ட் ரேடியஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இந்த விமானத்தோட ஃபேரி ரேஞ்ச் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃபேரி ரேஞ்ச் அப்படின்னா இந்த விமானத்தால அதிகபட்சமா எவ்வளவு தூரம் பறக்க முடியும் அப்படிங்கறது தான் ஃபேரி ரேஞ்ச் இந்த விமானத்துல பதிமூணு ஹாட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த ஹாட் பாயிண்ட்ஸ்ல ஏர் டு ஏர் மிசைல் ஏர் டு சர்ஃபேஸ் மிசைல் ஆன்டி ரடார் மிசைல் பாம்ஸ் போன்றவற்றை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த ஹாட் பாயிண்ட்ஸ்ல சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன்ஸ் எடை கொண்ட வெடிபொருட்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே டூ போர் விமானத்துல மைகா அஸ்திரா மீட்டி போன்ற ஏர் டு ஏர் மிசைல்களை பயன்படுத்த முடியும் பிரம்மோஸ் என்ஜி நிர்பை ஸ்டாம் ஷேடோ கிறிஸ்டல் மிஸ் போன்ற ஏர் டு சர்ஃபேஸ் மிசைல்களை ஏந்தி செல்ல முடியும் இதுல ருத்ரம் ஆன்டி ரடார் மிசைல்ஸையும் பயன்படுத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பைஸ் மற்றும் டிஆர்டிஓ கைடட் பாம் டிஆர்டிஓ எஸ் ஏஏடபிள்யூ லேசர் கைடட் பாம்ஸ் போன்ற பாம்ஸ இந்த விமானத்தை பயன்படுத்தி எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த விமானத்துல ஜெனரல் எலக்ட்ரிக்ஸ் போர் ஒன் போர் இன்ஜினை பயன்படுத்த போறாங்க எல்சிஏ தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ போர் விமானத்துல எஃப் போர் நாட் போர் இன்ஜினை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த 
வெளிநாட்டில் இருந்து விமானங்களை இறக்கு 
ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய தேவை இருக்காது ஏன்னா இந்த ரெண்டு விமானங்களும் மிகவும் அட்வான்ஸ் தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானங்களா வடிவமைச்சிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க சீ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்